pues la Navidad se acerca y con ella la decisión de qué regalar a nuestros hijos y a los niños de familiares y amigos. Efectivamente, si usted va a regalar un juguete, hay cosas que debe tener en cuenta en este segmento presentado por Toys R Us. Nos acompaña Héctor Andino de Toys R Us, vocero de esa compañía, y Noelia Sidney, especialista en desarrollo infantil, gran amiga además de este programa. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros y además las estrellas de este segmento, que son los niños y algunas de las madres de ellos, que hoy están aquí como para probar en sus propias manos los juguetes más divertidos de esta temporada. Y vamos a comenzar contigo, Noelia. ¿A qué edad se debe ya empezar a, a pensar en juguetes relacionados con la edad del niño? O, ¿O hay algunos juguetes que se le puede dar a todos los niños a todas las edades? Bueno, primero, mucha gente se hace la pregunta, ¿a qué edad le voy a regalar yo un juguete a mi niño? Desde que nacen. Sí, pero ¿qué desde, juguete le doy a un niño? Desde, no desde juguetes que ayudan al desarrollo de los sentidos. Cuando un niño apenas nace, está desarrollando lentamente los sentidos. Son juguetes que tengan muchos colores, juguetes que tengan diferentes tipos de sonidos y juguetes que tengan muchas texturas. Y movimiento, ¿no? También sí, movimiento. también movimiento, pero entiende que a esa edad el niño está como en contacto con el mundo exterior y... y y apenas, sí, sí, exactamente. Eso es importante el desarrollo de los sentidos, que los padres se concentren en eso. Entonces, ¿qué tipo de cosas conduce que los padres se enfoquen en eso? ¿En qué cosas debemos enfocarlos, por ejemplo, para los niños? Ya tú dijiste los recién nacidos. Ya cuando tienen 6, 7 meses, ¿qué tipo de cosas? ¿Se cambia el tipo de juguete ya? Sí, sí. Un niño a los 6 meses es muy... Sí, sí, sí. sí. Un, niño, un niño a los 6 meses nos tenemos que concentrar en el desarrollo más profundo de los sentidos. Por ejemplo, si nos damos cuenta... Este juguete que tenemos aquí, que es, es ahí, fantástico. Ahí, que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Sí, es perfecto para el desarrollo de los sentidos. ¿Por qué? Porque está ayudando al nene a desarrollar la vista. Porque esa, tiene un espejo. Esa, es, mira esa, eso, mira Sí, eso. sí, es fantástico. Está desarrollando también el oído y está desarrollando el tacto y es excelente para la coordinación. No, y eso es otra cosa. Eso es buenísimo también para presentadores de televisión. Que siempre <risa> se están mirando en el espejo y van a por luces y eso. Así que no es nada más para los niños. Sí. Pero Mónica, vamos a hablar con Héctor de algunas sí, preguntas. Sí, con Héctor Andino, que está representando a Toys R Us, la tienda más grande de juguetes de la nación. Héctor, que de hecho cada año, fíjese que lanza el libro Big Toy Book. Platícanos qué pueden encontrar los padres y los niños en este material. En el Big Toy Book que tenemos, eh, se pueden encontrar como 400 juegos nuevos. Uh. Y, y uh, encima se pueden ahorrar 3.800 dólares en cupones y ahorros. Eh, además pueden usar el libro para hacer listas Por ejemplo, si yo tengo el libro en las manos Yo se lo, yo, eh, se lo doy al niño El niño escoge los juguetes que tiene Y entre la familia Dice, ¿qué quiere Pedro esta Navidad? Ah, mira, la puedes escoger exacto. Ahí de ¿Dónde pueden eh, obtener este material, este libro? Este libro lo pueden encontrar en cualquier Toys R Us eh, Salió en el periódico Y también pueden entrar a Toys R Us En Toys R Us, eh, hablando de la tienda más grande Tiene juguetes para todas las ciudades Oh, por supuesto eh, por ejemplo, empezando desde el de, de, de día que nacen hasta, hasta la edad mía. Maravilloso. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no?, de lo que representa esta tienda. Efectivamente, y decía esto que de niños recién nacidos hasta, pues, niños ya más grandecitos lo hay todo en Toys R Us. Háblanos ya, por ejemplo, que qué juguetes recomendarías tú ya para un niño un poco ya mayorcito cuando empiezan a imitar a todo lo que hacen los padres y lo que sí. escuchan en la escuela. Sí, 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 sí. Vamos a hablar de un niño de los tres años. tres años. El niño de los tres años se da cuenta que tiene otras realidades que lo rodean y comienza a imitar a la mamá, sí. comienza a imitar al papá. So, este juguete que está aquí es fantástico. Lo, para los niños después de los tres años. ¿Por qué? Porque imitan, imitan al juguete como si fueran las mamás. Sí. Tú sabes, se divierten muchísimo. Dicen, ok, perfecto, esto es lo que hace mi mamá. Y tiene, hace que se relacione, que tenga una relación mucho más linda con la madre. Sí, se parece, se parece. Sí, a mí me encanta este juguete, es muy lindo. Háblanos de los otros, por ejemplo, de este Ahora vamos a hablar de este vamos, aquí. Para, para niñas. los niños usualmente de cuatro años, ¿verdad? Las niñas en este caso de cuatro años. Las niñas de cuatro años o los niños de cuatro años se sienten que hay otro más de ellos. ¿Me entiendes? Que los rodea exactamente como otros seres humanos. Sí, ya el, Entonces, el, el se círculo imagina un social. grupo, exacto, en la parte social. Totalmente. Sí, y este, y este juguete es muy bueno porque lo ayuda a entender. Oye, este déjame concepto. Ah, Oye, mi consentido es ese. 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 Oye, mi consentido es pero mira, a ver cómo imita la... Mira, mira, ¿cómo es el baile ese? ¿Cómo es el baile? No, ahí se está viendo. Mira, ya se vio en televisión y dice, de los juguetes no, póngame en la tele. Volvemos en este con este entonces. Bueno, como te estaba diciendo, Perdón, para los cuatro años, ya el niño se da cuenta que es parte de un grupo social y es excelente porque, ¿sabes? Lo, lo, lo ayuda a entender ese, con, ese concepto, ¿me entiendes? Claro. 
Oye, ¿sabes qué? Lo importante también, como menciona José, son las edades y cuál es el regalo adecuado que sí, tienes que darnos. Sí, sí, Por ejemplo, sí. yo estoy viendo aquí a ellos que están ya mucho más grandes, un poquito son más grandecitos. Ocho años, ocho, ocho años. años. Y, ¿Y bueno, te voy a... Control remoto. Sí, voy a explicarte porque ese es un juguete fantástico para los 8 años. Los niños después de los 8 años quieren experimentar fuera de la casa. Especialmente Están... los, los, los varones que quieren enseguida meterse en el, el tema de, lo, de, lo, de las guerras. Y la sí, cosa. sí, sí, pero ¿sabes que Eso es buenísimo porque desarrolla lo que es la parte de la competencia, el concepto de la competencia. Mira. Que es fenomenal. Y, y los niños... A los ocho años dicen, bueno, yo quiero saber qué hay afuera de mi casa, sí. experimentar la naturaleza. Y esto es increíble porque pueden jugar afuera de la casa. Claro, claro que sí. Y Héctor, todos estos juguetes y claro, muchísimo más están disponibles en Toys R Us, ¿verdad? Todos, todos. Héctor, hay, eh, por ejemplo, cuando uno entra, a, yo en el caso mío, yo entro por primera vez a un Toys R Us para una, mi hija recién nacida, no sé qué voy a buscar. Hay personas que lo ayuden a uno oh. en Toys R Us. Como decirle, ah, necesitas esto, esto es lo que te debes orientar. Por supuesto, tenemos gente que está en experto en algunas áreas, por ejemplo, si están buscando cosas para bebé, podemos enviarle una. Entonces persona. hay especialistas de cada edad, de cada etapa. Sí, más o menos. Y tenemos también la página de Toys R Us para encontrar más información claro sobre sí. todo esto. Sí, Toys R Us .com. Pues muchísimas gracias a Héctor Andino y claro a Noelia Sidons, una gran amiga ya de este programa. Gracias a ambos por estar.